pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Valorant React e o último que teremos aí sobre o Valorant Champions, né? O Mundial do Vavá, galera, que acabou hoje nesse domingo e a gente teve o time da Ascend, aquele mesmo time que eliminou a Vivo Kid praticamente, né? Com aquela vitória, entre aspas, que rolou lá no início do campeonato. É, pois é, pessoal. Mas vamos nessa. Vamos conferir os highlights aqui. Foi um jogo bem bacana no sentido de que foi um jogo disputado, né, galera? Foram cinco mapas jogados, então 3x2 para Sandy em cima da Gambit. E teve um momento que todo mundo achou que a Gambit ia ganhar na Icebox, né? Pois é, eu também. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos aqui começar os highlights. Começando pelo mapa da Breeze, que teve um comeback espetacular pelo time da Gambit. Começa assim. O cara tá com 10 de vida, mano. O cara tá com 10 de vida, mano. E aí vem aquela frase. Sempre dá. Sempre dá, velho. Pelo amor de Deus, hein, pessoal. Vamos lá. Aqui o jogo já tá no 11 a 8, galera. Mas o jogo não foi assim pegando não, cara. Tava 9 a 1 para Sand de certo ponto, virou 9 a 3 para Sand, tava 11 a 5 no segundo ref e a Gambit conseguiu terminar o jogo no 13 a 11. Então, insano. Vamos lá, velho. Se não me engano, o Chronicle aqui joga demais. Ou o Ness. O Ness. Ness jogou muito bem. Cara. Não, não, não. Jogou bem pra caramba. Galera, o Nets ele foi o melhor jogador da Gambit na final. Porém, no último mapa, no mapa decisivo, ele desapareceu. E o Chronicle foi tão bem em outras séries. Como você pode ver aqui, ele foi bem nesse round. Pode, né, cara? Sempre quando começa a falar de alguém, os caras fazem monstruosidade. Mas foi o Ness também com ele. Ness com ele junto, né, galera? O Chronicle faltou dele nessa série também, gente. Ele não foi mal, tá ligado? Mas ele, cara, foi pior do que em outros momentos. Olha o Ness aí, mano. Afiado demais. Afiado demais, galera. E aí, o último round, né, da Breeze. O Redgar jogou bem pra caramba aqui. E por que, galera? Agora, hein? Nets morre lá dentro. Perde o posto peçonhento. Redgar consegue matar o Stark usando o posto peçonhento dele. E ainda pega as últimas duas kills, né? E manda dancinha, ó. Manda dancinha pros caras. Os caras, doidão, véi. Pique, pique, pique. Pois é, perderam. Vamos lá. Cara, e a Ascent é um mapa muito difícil pra Gambit. Eles não jogam bem nesse mapa, galera. Já deu pra perceber isso nesse campeonato, né? E ganharam o pistol e perdem o anti-eco pra xerife do Bone Cold, mano. Olha isso, velho. Deu umas balas boas também, né? Mas, pô, é sacanagem, né, velho? É sacanagem, velho. Zeke no segundo pistol também foi muito bem. De KO! KKKKKO! Qual é a boa? Agora, hein? Mano, isso foi bizarro. Os dois morreram em simultâneo ali na, na passagem do, do L, mano. Em simultâneo, galera. Pá! Pó flash! Ei, matou o cego. É, gente. A Sage foi o melhor time, realmente. A Gambit teve seus momentos nas séries aí. Por exemplo, aqui na Fracture, mano, parecia que nada pararia a Gambit mais, tá ligado? 8x1 ganhando. Espanco total. Nets, nesse round em específico, ele termina com um placar de 16 barra 0, galera. Termina o um mapa com 26 barra 3. Eu achei que depois desse mapa a Gambit ia atropelar esse box, mano. E teve seus momentos também. Na minha opinião, o Defo deu uma entregadinha. <risos> Narradora falando, né? Nets se recusa a morrer, ele não vai morrer. Literalmente. Tava 16 barra 0 aqui, galera. O jogo, 10 rounds passados, quase terminando. Terminou isso aqui, se eu não me engano, no 13 a 3. Posso estar errado quanto a esse placar, mas por aí. Vamos lá. É, 3 a 3 mesmo. GG. E esse clipe aqui por quê, mano? Olha as dancinhas. Ó. Oh. 
O Edgar falando, dance pra mim, meu irmão. Dance for me, bro. Olha lá, aí os dois ficam dançando na frente do Que isso? Que que é isso aí, cara? Bundão esse Starks aí, cara. O cara dançarina. Cara que jogou bem nessa final, velho. Jogou bem. Jogou tão bem que eu acho que até foi o melhor jogador da, da Ascend na, na série. Vamos lá. Icebox, gente. O que que rolou aqui, mano? Tenso, né? A bangzinha assim é, é brabo. Defo e Nats, se você não tem nada para defender esse spike. Ticking away time by time. Cena gonna try and close in towards Kitchen. Halfway now achieved. There's not much to stop it. Killers takes down Nats. Yeah. It's all on Defo. He's not in the right place nor at the right time. First round. Meu Deus, véi. O cara defusando ali atrás da barreirinha. 4K do Killers, mano. Killers que é um cara peculiar, né, véi? Suporte pra caramba. But it's the front that's the problem as Shados is still the powerhouse. Playing on through, creating space and opening up a, a little bit of room for a, a plant to come Shados in. Shados neles. 3x5 nesse round. I'm not sure playback. Alguns rounds eu não me lembro exatamente o que aconteceu, né? Então faço react com vocês. Ah, o 3k do Chronicle. Jogou bem pra caramba. Turns this round on its head and Cned. The last line of defense for Ascend in this. As Defo and Shados to get past. He tries to lean forward and caught nice. in the side. Shades thing really presented. Zico with that kind of miss. Cara, esse aqui foi o round do Starks. Side, though, make up for the problems. Nat exceeds expectation. Res Muito comes boa res com a smoke do Cined. And Starzo with a mad step towards Shados. Starks dá aí o comerzinho, faz o a seja aranha, mata mais um. Quase o Ace, né? Podia... O Ace podia ser... Podia ser dele. Podia ser dele. Podia. Que pena. Que pena, mas podia. Vamos lá. Esse foi o round que eu achei que a Gambit ia ganhar o jogo, mano. Depois disso. Teve esse mais um. Nath jogando muito, né? Como sempre. Mas realmente, faltou no último mapa. Esse aqui já era o quarto mapa da série, galera. Killers tries to work his way forward. Red got already aware, already thinking about it. Double digits is beckoning. Nets. Greatness is calling and Nets Gambit nails. are answering. It's considering it. It might even be Gambit. Give this up. Yeah, all goes up. Can't quite go for the spike part. Just comes ahead of it as well. Yeah, he, he has to respect that now. That's a fine time, which is fantastic for the Starks rotation. Because they did this really early. Nats is really trying to do the damage. And this is the backline line defense. Now they're going to be able to do it for for now. Time. They didn't leave it too late, though. It's still 34 seconds, but Zeke... Com o decay da Smoke, veneno de cobra no chão, vem um slow depois, ult do Sova, mais um veneno de cobra. O Net safadeza aí. Caraca, mano, o Gambit jogou muito nesse round, cara. A Gambit jogou demais esse round. Enrolou bonito, cara, enrolou bonito. Vamos lá. Aquele jogo ali em específico, galera, foi pro T e terminou 14 a 12 pra Ascend. Pois é. Tá? Beleza. Começa a split. A split o início foi avassalador, mano. É brabo, né, cara? Quando vem essas Rays voando assim. Olha os caras segurando. E o Starks no 3x1 com uma ult da Sage carregada, né, cara? Super importante essa ult. Mas, de novo, a defensiva da agressão, eles estão felizes o suficiente para dar algo de parte do mid-control, mas agora, sem essa wall em lugar, isso pode ser um rápido burst. Defo vai tentar levar a charge, mas eats the flash. Não é bom, Bobo. Nossa, bom, Nicole. Ele tomou um segundo ou dois para punir, mas ele ainda faz. Ele volta de volta aqui do Starzo, ele mantém o seu nerve. E agora, você vê o pitch chegando, mas está sendo dealt with. Bonecote com quatro balas. Olha como é que tá a confiança do cara, velho. Ele não recarrega. Morreu, bem feito. Bem feito. Morreu. Caraca, gente. A Sente tava atropelando, mano. Não tô nem brincando. Tava acho que 7x2 esse jogo aqui, ou 7x1, galera. Virou 7x5. Que doideira. Oh, that's a dangerous angle, and Chronicle actually connects towards him instead. That's actually kind of sick. And now, 
You're gonna have to see the rest of the center trying to fill that gap. There's oh, Kiel is farmando os frags de novo. Clean enough as Red Guard, the last one to come around. They're dealt with four still Boa, there. What would you do with this? Vamos que vamos. Último round do jogo aqui, galera. Ah, perdemos a kill do Killis aqui, mano. A kill nele aqui no... Na cafeteria foi muito bonita, galera. Foi muito bonita. Ele usou uma jaula, assim. O Defo, né, que era a Jet, foi pega pela armadilha dele. E, tipo, saiu da, da mira dele, tá ligado? E parou a... o highlight, assim, pela... pela jaula, no caso. O cara acertou a HS igual, mano. Mirou assim, pá, pum. Isso é mó bonitão. Isso, nossa senhora. E aí o Killis usa ult agora, né? Bem esperado, né? Tem dois cores pra usar. E aí já era o jogo, mano. Não tem como perder. Não tem como perder, né, gente? Vamos me perguntar por que os caras estavam entrando no céu caminhando, mas não tinha como perder. Que é isso, velho? Quase ainda levou na última. GG, galera. GG. E o cara não fez dancinha, né? O cara não fez dancinha, esse cara aqui, ó. Ficou sentado, não acredita que ganhou. Foi bem, foi bem. Galera, Sandy campeã, primeira campeã do Valorant Champions, no caso, né? Que é o campeonato final do ano, mas agora eu vou falar a minha opinião sobre espectador do campeonato. Cara, eu não senti diferença nenhuma, nenhuma, galera, de verdade, nesse campeonato aqui e os outros que foram os anteriores, né? O Masters 3 de Berlim e o Masters 2 de Reykjavik, lá na Islândia. Não senti diferença alguma. Pra mim é o mesmo campeonato, então eu não entendo por que, que esse campeonato tem um peso maior, sendo que o formato é praticamente o mesmo. Pelo menos esse formato foi o mesmo do anterior, né? Que foi do Masters Berlin. O de Raikovic ainda teve algumas mudanças ali no caminho, mas MD3, todas as partidas... Claro, esse campeonato aqui tem mais mapa. O Fracture entrou pra, pro Map Pool, então fica mais difícil porque tem mais mapas para serem jogados, galera. Mas, pô, fora isso, não tem diferença alguma. Um agente novo também, que é o KO, agora uh, entrou. Mas o KO também tava no Masters de Berlim. O Chamber não entrou pra esse aqui, então, cara, foi só. A única mudança que teve aqui do Masters de Berlim pra esse foi, literalmente, uns nerfzinhos, por exemplo, da Jet e o mapa novo da Fracture. Então, eu achei meio zoado, eu acho que a Riot tem que trabalhar nisso aí pra fazer um campeonato mais prestigiado, de certa forma, pra gente sentir que tá vendo um campeonato, tipo de mais alto nível do Valorant, né? Que não seja igual ao outro, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. O campeonato foi ótimo, não me entendam mal, galera. Eu só tô reclamando que foi igual, tá? Mas foi ótimo, foi da hora pra caramba, foi da hora acompanhar aqui com vocês, trazer os resumos diários, galera, assistir todas as partidas praticamente o tempo inteiro e vim trazendo os highlights pra vocês aqui, foi bem bacana. E eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se vocês gostaram, manda aquele like maroto aí, se inscreva no canal também se não tá inscrito pra ajudar. Lembrando que, ó, eu vou fazer uns vídeos bem bacanas ainda, ou pelo menos um deles eu vou fazer sobre o campeonato. Então, galera, fiquem de olho aí no canal que provavelmente amanhã ou na terça-feira sai esse vídeo. Então, tamo junto, a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo, valeu e até mais.